Ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey di Andre e oggi andiamo a fare un nuovo commento al nuovissimo capitolo uscito stamattina, il 924 di One Piece. Ma prima di iniziare vorrei salutare le pagine Facebook One Piece Italia, One Piece il laboratorio di Vegapunk e gli amici del gruppo Telegram, i Mugiwara One Piece. Lascerò tutti i link in descrizione così se volete iscrivervi alle pagine e venire nel nostro gruppo Telegram siete i benvenuti. Che dire, altro capitolo bellissimo... Almeno per quanto riguarda i miei gusti, partiamo col dire che come era iniziata la saga di Wano, l'arco narrativo di Wano, finisce, quindi cala il sipario dopo essersi aperto all'inizio dell'arco narrativo. Non ho capito bene questa cosa di dividerli in atti, nel senso non mi pare l'avesse mai fatto prima d'ora, ha proprio specificato fine del primo atto, però vabbè, va benissimo così. Come avevo detto nello scorso capitolo, Lo effettivamente ha provato a salvare Rufy, avevo detto che avrebbe preso una mazzata da Kaido e sarebbe svenuto malamente, non è andata così, però appunto ha provato a salvarlo, è stato colpito da un chiodo di Agalmatolite che gli ha tolto le forze, non ha potuto usare il suo potere, l'unica cosa che ha potuto fare è stata scappare. Shuten Maru invece, come avevo previsto, è Boy Ashura. L'avevo detto due video fa su One Piece, nel capitolo quindi 922, se non l'avete ancora visto andate a recuperarlo, perché appunto lo dico in quel video. Tra l'altro andando a rileggere indietro i capitoli, nel 920, se potete andarlo a guardare fatelo, c'è Kinemon che parla proprio di uno scontro nella città, nella zona più che altro che adesso si chiama Kuri, dove c'erano tutti i criminali, un po' come il distretto dei uomini pesce secondo me, giusto per fare un paragone. Dove Lord Oden era andato lì a fronteggiare il capo di questi criminali, che era il più forte in questo caso, che era proprio Boy Ashura, ovvero Shuten Maru. Avevano combattuto tra di loro, Lord Oden aveva avuto la meglio ed era diventato a capo di tutti questi criminali, quindi facendogli mettere un po' la testa a posto. Probabilmente Shuten Maru è tornato a essere un criminale proprio perché non c'è più Lord Oden. Comunque adesso parliamo proprio del capitolo 924. Allora Kaido va a ehm, dire ai suoi sottoposti di portarlo in cella e una volta che gli avranno tolto lo spirito combattivo ne farà uno dei suoi uomini. Col Però Rufi anche da incosciente, non so come abbia fatto, riesce a usare l'Aki del Re. E far svenire i suoi sottoposti. Non tutti ma alcuni li ha fatti svenire. Kaido si sorprende un po' questa cosa e lo stesso fa Shuten Maru che era di lì di parte a guardare la scena. Dice che è la stessa abilità che usava Lord Oden e si, chiede, si chiedono come abbia fatto a usarla da incosciente. Quindi probabilmente l'Aki del Re in Rufi è sopito ma è molto forte. Speriamo che prima o poi riesca a padroneggiarlo. Ad ogni modo Kaido ci dice che anche Kid, l'altro moccioso, che ha sbattuto in cella... E possiede questa abilità E dice non abbiamo bisogno di tutti questi re Quindi probabilmente almeno uno dei due lo farà fuori pubblicamente Per far vedere la sua potenza Mentre va via dice una cosa curiosa Che non so se ci avete fatto caso È scritto in piccolo ma dice Una cosa del tipo Non fate sapere sui giornali che si tratta di un pirata Non vorrei che il mondo esterno condizionasse questo posto quindi mi viene un dubbio visto che Wano a quanto pare è tutta tenuta in una bolla dove non si può andare all'esterno non si può entrare in teoria probabilmente gli abitanti di Wano non sanno cosa sia un pirata e di conseguenza non sanno che Kaido è uno dei quattro imperatori quindi uno dei pirati più famosi che ci sono all'interno di One Piece Comunque Kaido se ne va perché è in astinenza e quindi va via per andare a bere. Dice vabbè allora ci penserò in un altro momento per farvi capire quanto è preoccupato di questa cosa. Non gliene frega assolutamente niente. Vediamo Kinemon spiare Otsuru ovvero quella che secondo me è sua moglie. Non so se è stato specificato adesso non me lo ricordo però probabilmente è sua moglie. Non si presenta per non far riprendere un colpo. Però dice che quando avranno finito quello che devono fare per Lord Oden, probabilmente andrà a farsi vedere da lei. Tra l'altro, mentre la sta spiando, passa Shuten Maru. E Kime Kinemon lo chiama, quindi si sono incontrati. Finisce la scena, però probabilmente si sono incontrati. Spostiamo di nuovo la scena e scopriamo che i Mugiwara, con i pirati Hurt, 
eh, la nostra ninja molto bella sono tutti salvi grazie appunto al potere di quest'ultima al potere di un frutto del diavolo che fa maturare velocemente le cose e quindi il terreno che era sotto i loro piedi l'ha fatto andare giù proprio perché l'ha fatto degradare diciamo maturandolo tanto non so se è una contraddizione però non fa niente dai Continua il capitolo e vediamo le facce di Frankie, Robin e Usopp mi pare fare una faccia stranissima, forse anche Zoro poi l'ha letto, fare una faccia comunque stranissima per il giornale, non ho idea di che cosa possa esserci sopra, so che come vi ho detto prima ho notato quella cosa che non hanno scritto sicuramente che è un pirata ma anzi l'hanno nominato un samurai, però... non lo so, più che... Più che impauriti da quello che hanno visto mi sembravano inorriditi, non, non lo so, non, non ho idea di che cosa possa aver messo sul giornale chi ha scritto l'articolo. Mi fate sapere voi che cosa ne pensate, secondo voi che cosa potrebbero aver scritto, che magari boh, qualche idea, con qualche idea ci azzecchiamo. Scrivetemelo nei commenti. Scopriamo che Otama è salva, però tanto ce l'aspettavamo, ve l'avevo detto che non poteva, o comunque l'avevo scritto nei commenti a qualcuno di voi che non poteva morire così difficilmente o avrebbe ammazzato una bambina così. Comunque ovviamente ha bisogno di cure e per adesso no, sappiamo che non è morta. Nella parte finale del capitolo vediamo Rufi che viene portato in cella, ecco su questo qui avevo sbagliato, più che altro speravo che non fosse così, nel senso avevo detto che già la cosa della prigione c'era stata a Wall Cake Island quando era stato sbattuto in prigione con Nami. Stavolta viene sbattuto nuovamente in prigione come alcuni di voi avevano detto tra l'altro di fianco a Kid. Non sto a dirvi bene che cosa si sono detti, cosa... come è stata la scenetta, perché tanto... L'avete letto sicuramente promettono tutti e due di vendicarsi di Kaido e si accorgono che c'è uno dall'altra parte Secondo me un ruolo importante per liberarli lo svolgerà Robin visto che è vicino lì allo Shogun Quindi con molta probabilità lei avrà un ruolo fondamentale nel liberare i due O comunque andrà a liberare Rufi e Rufi gli chiederà di liberare anche Kid Aspettate sta arrivando qualcuno Ah allora non sto assolutamente leggendo. Ah, siete voi, che, che brutte facce. Ma come sono finito qui in questo canale? Beh, comunque tenetevi pronti, perché la settimana prossima io e Monkey di Andre non vi lasceremo senza video e approfitteremo della pausa per pubblicare dei video speciali dedicati a un personaggio di One Piece. Stay tuned. Si legge così, sì. E già. Ok, lui era Erem, andate a iscrivervi al suo canale, lascio il link in descrizione anche per il suo canale, così potete sostenere anche lui, fa video veramente belli su One Piece. Comunque... Sì esatto come avete letto ci sarà la pausa la prossima settimana però dai siamo già contenti così che era da un po' che non le faceva ha tirato fuori dei capitoli bomba ultimamente quindi va bene così Direi che per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un grande like commentate in tantissimi qua sotto facendomi sapere che cosa ne pensate cosa pensate che succederà nei prossimi capitoli E noi ci vediamo alla prossima ciao